ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் இந்திய சாலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பெட்ரோல் பைக்ஸ் ஸ்கூட்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மத்தியில் வந்து வி ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூட்டருடைய ஆம்பையர் எலக்ட்ரிக் அங்கங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ் அதிகமே இல்லாத அண்ட் வந்து பேட்ரி வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு சிறிய நிறுவனம் அதாவது ஒரு இளைஞனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் வந்து லிக்விட் கூல் பேட்ரி சிஸ்டத்தோடு ஒரு வண்டியை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஜீரோ டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற அந்த சார்ஜிங் டைம் வந்து வெறும் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வந்து எயிட் ஹவர்ஸுக்கு நீங்கள் சார்ஜ் போட வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்ரி வண் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு வண்டியை க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சதே மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை தான் அப்படி ஒரு கனவுகளோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு கம்பெனி இன்றைக்கி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்விக்குரிய மட்டும்தான் ஆன்சராக கொடுக்க முடியும் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான நிறுவனத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் அந்த நிறுவனம் இப்போ இல்லாமல் போச்சு அண்ட் அந்த ஸ்கூட்டர் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் அதை பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ திறமைகளுக்கு எப்போதுமே வந்து தமிழகத்திலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி குறைவே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அட்டகாசமான நபரை பற்றியும் அந்த மாதிரியான ஒரு அட்டகாசமான கம்பெனியை பற்றியும் தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு ஆர் கே த இமே ஸோ இந்திய சாலைகளில் வெறும் வி ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற அந்த லோ ஸ்பீட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மட்டும்தான் வந்து நிறைஞ்சிருந்தது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இளைஞன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பல கனவுகளோட வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு நிறைய அதாவது கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒரு இளைஞன் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த இளைஞனை தான் அந்த கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவருடைய நலம் விரும்பிகள் அண்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் நிறைய பேர் வந்து அவருடைய முயற்சிக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அண்டு கோயம்புத்தூரில் ஆட்டோமொபைல் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் உடையக்கூடிய நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அது வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ இப்படி அந்த கம்பெனி ஆரம்பித்து அதில் வந்து ஆறு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து ஒரு செட் பண்ணி அண்டு பயங்கரமாக டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க சும்மாலாம் இல்லைங்க இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஓலா வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு மாடல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து சேலம் மட்டுமே நோக்கி வந்து பயணிக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு டீம் வந்து ஆரம்பித்து ஒரு வண்டி வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டடி பண்ணி அதில் என்னெல்லாம் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக வந்து ஒரு வண்டியை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த வண்டி வந்து ஒரு மேக்ஸி ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் டிவிஎஸ் ஒரு எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூட்டர் வந்துருக்கும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் வந்திருக்கும் இல்லையா இந்த ஸ்கூட்டரை ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இதை ரெடியாக ஒரு ஸ்கூட்டராக க்ரியேட்டும் பண்ணி சில வீடியோஸும் வந்து ஆன்லைனில் வந்திருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை வந்து அந்த வண்டி வந்து அந்த காலகட்டத்தில் பெற்றதுனே சொல்லலாம் பட் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியாத விஷயம் ஸோ ஜீரோ எமிஷன் கிராஸ் ஓவர் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதுக்காக இந்த வண்டியை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாவோட எக்ஸ் ஏடிவி ஸ்கூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் ஸோ இந்த ஸ்கூட்டரோட சிமிலர் டிசைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூட்டரை தான் இந்த நிறுவனம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்கூட்டர் வந்துட்டு வந்து ஒரு பீக் ஸ்டைல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் மோட்டர் சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஸ்கூட்டர் மாதிரியும் இருக்காது ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் மாதிரியும் இருக்காது ஒரு எஸ்யூவி டைப்பில் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து இருக்கும் இந்த ஸ்கூட்டருடைய விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்து தடுக்கக்கூடிய வகையில் வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு விண்ட் ஷீல்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரியான விண்ட் ஷீல்டு இருக்கிற ஸ்கூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேராக இருந்தது ஸோ அதையுமே பிரேக் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூட்டரை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இம்ப்ரெசிவாக இந்த வண்டியில் இருபத்தெட்டு
அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஓடிஏ அப்டேட்ஸ்லாம் வருது ஸோ அப்போல்லாம் ஓடிஏ அப்டேட்ஸ்னால் என்னென்ன தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் ஓடிஏ அப்டேட்ஸை பற்றிலாம் யோசிச்சுருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸாக இந்த ஸ்கூட்டர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையுமே கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது இப்போ வந்து ஓலா அண்ட் ஏத்தர் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஆப் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப் ஃபெசிலிட்டியுமே அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து தயார் பண்ணுறாங்க அண்ட் சார்ஜிங் லொக்கேஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது வண்டி வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து போட்டால் எவ்வளோ தூரம் போகும் அண்ட் அட்வான்ஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் டெய்லி உங்களை நீங்கள் கம்ப்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அந்த வண்டி வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு குயிக்கஸ்ட் ரூட் எது நீங்கள் டிராஃபிக் அவாய்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு எப்போ எப்படி போகிறது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்த ஆப் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க இந்த நிறுவனம் அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான விஷயத்த என்ன கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் ஹேண்டில் பேர் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதுவுமே பயங்கர யூனிக்கான ஒரு டிசைன் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ஹேண்டில் பேர் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ஹேண்டில் பேரை வந்து எந்த நிறுவனம் வந்து கொண்டு வராங்க இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்காக இல்லை ஒரு ஆஃப் ரோடுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு வண்டியாக அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாத அளவுக்கு செம்மையான ஒரு டிசைன் இல்லை ஆஃப் ரோட் ஸ்டைல் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து சில கார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெட்லைட் டைல் லேம்ப் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கிரில் ப்ரொடக்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாடி கார்டு என்டையர் வண்டியில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த ரிவோட் என்எக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு டாப் எண்ட் மாடல் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் போகக்கூடிய மாடல் வித் பாடி கோடர்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸையுமே அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பத்தொம்போது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு அந்த சேடில் அதாவது நம்ம கால் வைக்கிற அந்த பகுதி ஸ்டெப் அப் டிசைன் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க அதாவது ஃபியூச்சரிஸ்டிக்னா இதுதான் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் டூயல் டோன் ஃபினிஷ் வந்து அப்போவே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு ப்ரீமியம் டச் வந்து இந்த வண்டியில் இருக்கும் அண்ட் பாடி பெயிண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கலர்ஸில் செம்மையாக இருந்ததுங்க ஹெட் லேம்ப்பு டைல் லேம்ப்பு பிளிங்கர்ஸ் அதாவது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இந்த வண்டியை எல்லா டெரைன்லையும் ஓடக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்காகவே ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டீன் இன்ச் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலும் அண்ட் ரியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் வந்து ரியர் வீலும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் அப்சைட் ஆன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ரண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரோலிங் சஸ்பென்ஷன் வந்து ரியரில் கொடுத்துருப்பாங்க சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேலன்ஸ்டாக இந்த வண்டியில் ஆஃப் ரோட்லேயும் நீங்கள் நார்மல் ரோட்ஸ்லேயும் ஓடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வித் ஏபிஎஸோடு கொடுத்துருக்குறாங்க சேஃப்டிக்காக அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் ஒரு ஆறு கிலோ வாட் லிக்விட் கூல்டு பேட்டரி பேக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டு பத்தொம்பது காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெடாசிட் பேட்டரி தான் அதிக அளவு பயன்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு லித்தியமையான பேட்டரி பேக்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்து லிக்விட் கூல் பேட்டரி பேக் இந்த லிக்விட் கூல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம ரீசெண்டாக இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து கேட்டிருப்போம் பட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ நைன்டீன் அப்படிங்கிற அந்த காலகட்டத்தில் லிக்விட் கூல் பேட்டரி பேக் இப்போ நீங்கள் ஓலா ஓடிய ஃபைவ் கிலோ வாட் பேட்டரி பேக்காக இருக்கல ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் கிலோ வாட் பேட்டரி பேக் அண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் பேட்டரி பேக்கு ஸோ ஃபைவ் கிலோ வாட் சிம்பிள் ஓனில் சொல்லிடுவோம் ஃபைவ் கிலோ வாட் பேட்டரி பேக் அப்படின்ட்டு இது வந்து சிக்ஸ் கிலோ வாட் செம்மையான ஒரு பப்பர் உள்ளே ஒரு பேட்டரி பேக் தான் இந்த வண்டியில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இதனுடைய எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கை வந்து வெளியிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீடை வந்து வெறும் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் போகக்கூடியது நான் சொல்கிறது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பத்தொம்போதான காலகட்டம் அண்ட் எக்ஸாக்டாக என்ன ஸ்பீடு போகும் அப்படிங்கிற தகவல் வந்து நமக்கு தெரிவிக்கப்படலை அண்ட் டாப் ஸ்பீடு இந்த வண்டியில் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடிய ஒரு எல் மாசிவான ஒரு எஸ்யூவி வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த நிறுவனம் எனக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப என்ன விஷயத்த சொல்கிறேன்னா இது ஏன் வராமல் போச்சு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தமாகவே இருக்குது இந்த நிறுவனம் பேர் என்ன இவ்வளோ
பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ இவரும் வந்து இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலகட்டத்தில் இவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஃபண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸில் இந்த கம்பெனியுடைய ஆர்என்டி டீம் வந்து உருவாகுது ஸோ ஆர்என்டி டீம் வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து ஒரு நல்ல எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட குகன் ஒரு பதினாலு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு வராரு அதுவும் ஐஐடி ஐஏஎம்லேருந்து கொண்டு வராரு பேட்ரி இன்டகிரேஷன் சயின்டிஸ்டையும் கொண்டு வராரு யூஎஸ்லேருந்து ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்ரி செல் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் எனர்ஜி <laughs> இவங்களுடைய தலைமை இடம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் தான் ஸோ இந்த அஃபோர்டபிள் வேரியண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் போகக்கூடியது ஜீரோ டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஜீரோ டு எயிட்டி அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து வெறும் முப்பது நிமிஷத்தில் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பேட்ரி பேக்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் லாங் ரேஞ்ச் வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சிலேருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய ஒரு லாங் ரேஞ்ச் வேரியண்ட்டும் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதை நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் ஜீரோ டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் அதோடய டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வித் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் போகக்கூடிய ஒரு ஸ்கூட்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அடிஷ்னலாக நம்ம ஊர் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ஒரு இருபத்தெட்டு லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் உடைய இந்த ஆர்எஸ்யூவி வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க இதில் என்னெல்லாம் வேறு டெக்னிக் கொடுக்குறாங்க டெக்னாலஜிஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா யூஎஸ்பி சார்ஜிங் ஃபார் த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அண்ட் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஃபைவ் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் இன்டெக்ரேட்டடாக மீடியா நேவிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் வெஹிக்கிள் டேட்டாஸ் எல்லாமே வருது வித் ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட ஒரு ஐசி இன்ஜின் ஸ்கூட்டர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் அதுவும் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஸ்கூட்டராக இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் இது ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட ஒரு விஷனரியாக ஒரு ஸ்கூட்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க மிஸ்டர் குகன் அவர்கள் ஓகே இந்த ஸ்கூட்டரில் அவங்க க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் அதை சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தான் ஸோ சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதை வந்து நம்ம வந்து ஹோம்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதை ஃப்ரீயாக அவங்க சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷனரி தாட்டோட இந்த கூகு எனர்ஜி டீம் வந்து செயல்பட்டுருக்கடே சொல்லலாம் ஓகே இவங்க இனிஷியலாக ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேட்ரி டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப்பிங் பேட்ரி ஸ்வாப் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் பரவலாக கேள்வி பெட்டி <laughs> அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்றாங்க சோ அவங்க என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா ஒரு மினிட்டுக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இந்த சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து அதை ஃப்யூச்சரில் த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் போகிற மாதிரி ஒரு மினிட்டில் சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த வண்டியை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்திருக்கு அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி டெக்னாலஜி தான் யூஎஸ்லேருந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் கோட் வந்து ஒரு பேட்ரி டிசைன் பண்ணணும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்களே ஸோ இவங்க தேர்ந்தெடுத்த கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா நிக்கல் லித்தியம் நிக்கல் பேட்ரி பில்ட் அதுவும் செமி சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியாக கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன் செமி சாலிட் ஸ்டேட் வந்து பேட்ரி கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா நார்மலாக இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வந்துட்டு மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனோட கேத்தோட அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் எலக்ட்ரானிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பத்து மடங்கு எனர்ஜி டென்சிட்டி உமிழக்கூடியது அதுவும் இரநூத்தி அறுபது வாட்ஸ் வந்து பெர் கிலோகிராமுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதனால தான் இந்த பேட்ரியை வந்து ஜீரோ டு எயிட் பர்சன்டேஜ் வெறும் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் பயணிக்கலாம் இந்த பேட்ரியில் லிக்விட் எலக்ட்ரோலைட் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணியிருப்பேன் அதாவது வந்து ஒரு பேட்ரி டெக் பற்றி பேசியிருப்பேன் ஸோ அந்த பதிவு உங்களுக்கு நான் வந்து ஐபட்டனில் கொடுக்குறேன் அதை பாருங்கள் ஸோ லிக்விட் ஆனோட
கூகு எனர்ஜி டீம் ஓகே இந்த கூகு எனர்ஜி டீமில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கா காலகட்டத்தில் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறு ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் வந்து வந்திருக்குங்க வண்டியுடைய வேலை இந்த ஆர் எஸ்சிபியுடைய வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் லேக்ஸ் வந்து வித் பிஃபோர் சப்சிடி வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ அப்போ சப்சிடி வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தொம்பதாயிரம் வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு வண்டி வந்து அஃபோர்டபுள் வண்டியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பேக் சீஸ் கூட்டரை லாங் ரேஞ்ச் வேரியண்ட் வந்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருந்துருக்காங்க பட் இது எதுவுமே வராமல் இன்றைக்கி வந்து கூ கூ எனர்ஜி அப்படிங்கிற அந்த இதை கூகுளில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் எனர்ஜி டாட் காம் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன் என்ன ஆச்சு எங்கே இருக்கிறாங்க இப்போ ஏதாவது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்க வாட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது தெரியலை ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கூட்டர் வந்து இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இந்திய சாலைகளில் இருந்ததுன்னா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் நம்முடைய கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அண்ட் டிவிஸுடைய க்ரியான் அதாவது டிவிஸோட எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஸ்கூட்டர் வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருது ஸோ அந்த ஸ்கூட்டருக்கு ஈக்குவலாக அதை விட மேலே சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கூட்டரை வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் பர்சன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது இது இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த ஸ்கூட்டருக்கு இப்போ இருந்திருந்தால் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இதை நம்ம எந்த மாதிரி ஆதரவு கொடுத்துருப்போம் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து நம்ம தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் அதுவும் நம்ம ஊர்வான ஸ்டார்ட் அப்ஸு பட் எந்த அளவுக்கு யோசிச்சுருக்குறாங்க அதாவது பேட்ரி வந்து வெடிக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜி அதாவது இந்த எலக்ட்ரோலைட் வந்து ஒரு லிக்விடாக இருந்தால் வந்து அந்த அளவுக்கு அது கூல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டைத்துலேயே அது இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து வராமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தெரியலை இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் வந்து திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை ஸோ கூகு எனர்ஜி கண்டிப்பாக வந்து திரும்பி வரணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆர்கே தி இமேன் சார்பாக வந்து தெரிவிக்கிறேன் அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பதிவுகளை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்கே தி இமேனுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீப் வாட்சிங் ஆர்கே தி இமேன் சப்ஸ்கிரைப்